E aí galera, com o nosso eclipse aberto, hoje nós vamos criar um programa é, que calcula a média do aluno, tá? O programa vai pedir a, o nome do aluno, depois da primeira, segunda e terceira nota, o programa vai calcular as duas notas e vai, só vai trazer o resultado da média do aluno, que vai mostrar no final o nome do aluno a, e a média do aluno. Vamos lá. Você pode clicar aqui, criar Java Projeto, ou vir aqui, ó. New Project, Java Project, vou colocar aqui, Média, finalizar, e aqui agora tem um pacote aqui, tá? New, ok. E aqui com o pacote criado, agora não quero uma classe de inteiro, tá? New class. Com o Eclipse é muito mais fácil, galera, tá? Eu vou colocar aqui média aluno. Aqui, ó, vamos criar aqui o public static void, tá? Que é simplesmente essa linha, essa primeira linha aqui, ó. Public static void main plane art, tá? E agora vamos começar o nosso projetinho. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, galera, é chamar o scanner, tá? Vamos lá o scanner. Vamos clicar no nome do scanner. Aqui ela vai receber mil scanner maiúsculo, tá, galera? System. 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 E aqui a gente vai importar o scanner, tá? Só colocar o mouse em cima que aparece. Import scanner, vai aparecer aqui em cima. Vai aparecer aqui, ó. Tá? Isso aqui é pra gente pedir pro teclado, no teclado a entrada, tá? O, o input. Vamos lá. É... O Eclipse ajuda pra caramba, a gente não precisa fazer isso aqui toda vez, pessoal. System.out.println tá? E é o Eclipse que ajuda a gente a fazer isso aqui, ó. Não precisa se digitar tudo isso. Você vem aqui, coloca sysout. Vai apertar o Ctrl e o espaço, ó. Pronto, está feito, galera. É só colocar sua mensagem aqui dentro e vai printar na tela. Aqui eu vou colocar uh, é, aluno média do aluno. E por a linha. E aqui eu vou. Eu vou jogar aqui. X out. Bom, olha esse teclado aqui tá na hora de trocar. X out e não vou botar aqui digite o nome do aluno agora a gente vai entrar aqui com string tá o string o string nome que vai entrar no scanner tá scan que é esse scan aqui ó vai dar um ponto next aí aqui a gente vai pegar o line aqui ó tá Vou digitar também mas o, o próprio desculpa galera o próprio é, eclipse nos ajuda com isso aqui ele já vai colocar o nome aqui dentro agora não pediu as notas as notas do aluno tá vamos lá Sit Ctrl, Ctrl espaço, botar, digite a primeira nota. Eu vou copiar isso aqui, galera. Vocês vão entender por quê? Porque eu já. Aí eu vou colocar aqui de novo. Ó. Agora nós vamos colocar ele dentro de um inteiro, tá? Vocês vão entender isso aí mais pra frente. Vou colocar aqui. 
dot down is there uh, is the home let's change it here tá aqui foi o while porque aqui é um string aqui agora esse pequeno inteiro eu vou, agora eu vou colar aqui de novo ó eu vou colar, colar aqui a segunda nota Coloque a segunda nota e vou colocar aqui inteiro de novo, tá galera? Int N2, que é a segunda nota. Vou colocar scan, vai entrar dentro do scan. Ponto lá de novo, galera. Vai ser o criado. E aqui eu vou colocar de novo o esse sinal de print LM só que é terceira nota já foi, certo galera? e aqui ele vai tocar o int m2 recebe scan ele já vai saber que está também galera muito bom esse print, ajuda demais o que nós temos pessoal? vou colocar aqui Três, correr, aí vai ficar ó, nota 1, nota 2, nota 3. Agora nós vamos buscar o que? O resultado. A gente já tem o nome e as três notas do aluno. A gente vai colocar aqui um double, tá? Ele pede os números aí é, quebrados, tá? Os pontos flutuantes. E a gente vai com o flutuante, é o número que não é inteiro, tá, galera? Por exemplo, 1 é inteiro. 1.2 já é um ponto flutuante, tá? E aí é um, e é um número quebrado aí. Então, vamos colocar aqui double e colocar res tá? de resultado. Vamos colocar aqui recebe. Vamos colocar o que vai somar, tá? N1, N1 mais N2 mais N3. E aqui fora, galera, a gente vai fazer a divisão. A divisão é esse símbolo aqui, tá? Dividido por 3. Fechou a expressão. Agora, entenda uma coisa. Sempre quando você... Então, sempre quando você... For colocar um, um ponto flutuante, você tem que lembrar. Só a divisão. Aqui a gente temos as prioridades da... Da, dessa função aqui, a prioridade dela aqui, quando a gente, na matemática, quando você vai fazer primeiro uma soma, depois uma divisão, você tem que colocar ela entre aspas, e se você não colocar, a conta vai sair toda errada, porque ele vai fazer primeiro a divisão e depois a adição, como aqui a gente quer adição primeiro, isso é uma história para outro, outro vídeo, tá? Mas é, lembrando que vocês têm que colocar as aspas aqui, tá? Sem as aspas, nada feito. Aqui já está resolvido o problema, tá? Não tem nada vermelhinho. Se tivesse algum erro, estava aqui vermelhinho. Então vamos lá para o final. Depois de tudo feito, a gente vai vir aqui e colocar um print LN, tá? Ou um system print out. Isso aqui, galera, tá? Sys out. Ctrl espaço. Isso só vai funcionar no eclipse. Tá? Em alguns outros é, IDS não vão funcionar. Somente NetBeam não funciona. Então, você vai colocar aqui a do e vai colocar o, o aluno. Tá? Vai pegar aqui o nome dele. Ó. Ó. Eu vou colocar aqui um espacinho. Tá? E vem aqui mais e mais. E no meio você coloca o nome do aluno. O nome aqui, a, a variável. Nome. Essa daqui, galera, ó. Tá? Ele vai puxar do teclado e vai cair aqui dentro, aqui, ó. ó. O aluno, tal. Aí vocês vão vir aqui, dar um espacinho, abrir aspas de novo. O aluno, tal, é, recebeu, recebeu a média. E vamos colocar o reto aqui, ó. Vou colocar aqui o espacinho de novo. 
tá? Vocês podem colocar sem espaço e executar pelo que eu tenho. Ele tem que tirar o espaço e entender a diferença, tá? Aqui é o PT, aí eu vou colocar aqui o reta. Tá? Pronto. A gente poderia fazer outra lógica aqui para dizer se ele foi aprovado ou não. Mas isso é uma história para outro vídeo. Tá, pessoal? Vamos salvar aqui agora. Salvei. E agora eu vou executar. Ó, aqui embaixo já apareceu aqui. Deixa eu só meter aqui. Ó, isso é o meu aluno. Eu. Digite a primeira nota. Como sempre, nove. Dois. Como sempre, um dezinho, hein, galera? A média, tá? o aluno é que eu recebi a média. 9.0, olha o que aconteceu aqui quando ficou grudado aqui, galera, feio. Por que que ficou grudado feio assim? Por causa disso daqui, ó. ó. O aluno Edson, ó, aqui, ó, recebeu, tem que ter um espaço aqui, ó. ó agora, olha a diferença que vai ficar, ó. Agora vamos de novo, ó, salvar. Se você pode salvar, pode executar direto, né? Tem que salvar, galera, ó. Tem que salvar, Lembre-se que clicar aqui, tá? Pra ir pra baixo. Se ele vai ficar com cima, ó. Aí vocês vão clicar e ele vai pra baixo de qualquer jeito, ó. Ó, Edson. Nossa. Nove. 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 Nossa. Nove. Ó, o aluno Edson recebeu a média 9.1. Galera, se gostou, dá um like aí, tá? Eu vou continuar fazendo vídeo ainda aí de Java. Pra te dar uma ajuda aí. Ok? Até logo, espero que você tenha gostado. E faz aí, galera, põe a mão na massa, porque só olhar não adianta.